ഹായ് വെൽക്കം ടു മറിയാസ് ടെലികസി ഇന്ന് ഞാൻ ഇഞ്ചിക്കറിയാണ് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ഓണസദ്യക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഐറ്റം ആണല്ലോ ഇഞ്ചിക്കറി അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഇഞ്ചിക്കറി എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നോക്കാം ഇഞ്ചിക്കറി തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി ഇഞ്ചിയുടെ തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ഇതുപോലെ പൊടി പോലെ കൊത്തി അരിഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുകയാണ് അരിഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ ഇഞ്ചി ഇവിടെ രണ്ട് കപ്പോളം ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് അരിഞ്ഞെടുക്കാൻ കുറച്ച് സമയം എടുക്കും ചോപ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചോപ്പറിൽ ഇഞ്ചി ഇട്ടിട്ട് പെട്ടെന്നൊന്ന് കറക്കിയെടുത്താലും മതി ഇതുപോലെ പൊടി പോലെ അരിഞ്ഞ് കിട്ടും പച്ചമുളക് മൂന്നെണ്ണം ചെറിയ പീസസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാനിവിടെ തേങ്ങാ കൊത്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഓപ്ഷണലാണ് വേണമെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി ഇഞ്ചിക്കറി കഴിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ തേങ്ങ കഴിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമായതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് തേങ്ങാ കൊത്ത് ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ തേങ്ങ കൊത്ത് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ വളരെ ചെറിയ ചെറിയ പീസസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണം എടുക്കാനായിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു നാലോ അഞ്ചോ കൊച്ചുള്ളി എടുക്കണം അതും ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കണം പിന്നെ ആവശ്യമുള്ളത് രണ്ടോ മൂന്നോ അല്ലി വെളുത്തുള്ളി അതും ഇതുപോലെ ചെറിയ പീസസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് പുളിയാണ് ഈ പുളി ഞാനിവിടെ ഒരു ചെറിയ നാരങ്ങ വലിപ്പത്തിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കുതിർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് കുതിർന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതൊന്ന് പിഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ ചാറെടുക്കണം പിന്നെ ഞാൻ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ശർക്കര എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് കരിവേപ്പിലയും കൂടെ വേണം ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാനുള്ള പൊടികളൊക്കെ ഞാൻ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞു തരാം ഇനി നമുക്ക് ഇഞ്ചി നന്നായിട്ട് വറുത്തെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പാൻ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായിക്കോട്ടെ ഇഞ്ചിക്കറി തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ എടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് എന്നാലും നമുക്ക് ആ ശരിക്കുമുള്ള ടേസ്റ്റ് കിട്ടുകയുള്ളൂ എണ്ണ നന്നായി ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആവുന്നതുകൊണ്ട് വരെ നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം കരിഞ്ഞു പോകാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം പിന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കുകയും വേണം അപ്പോൾ ഇഞ്ചി നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം അങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ഇഞ്ചിയിൽ നിറയെ എണ്ണയുണ്ട് നമ്മളപ്പോൾ ആ പാൻ ഒന്ന് സൈഡിലോട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചരിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഇഞ്ചി ഒരു സൈഡിലോട്ട് ഒതുക്കി ഇതുപോലെ പതിയെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ ആ എണ്ണയൊന്ന് സെപ്പറേറ്റായി കിട്ടും ഇനി ഈ ഫ്രൈ ചെയ്ത ഇഞ്ചി നമുക്ക് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഇഞ്ചി ഒന്ന് തണുത്തതിന് ശേഷം മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് ഇത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം ഒത്തിരിയും പൊടിഞ്ഞ് അരിഞ്ഞ് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല മിക്സിയിലിട്ട് ഒന്ന് കറക്കിയെടുത്താൽ മതിയാവും അപ്പോൾ ഇഞ്ചി മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇഞ്ചി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത പാനിൽ എണ്ണയുണ്ട് അപ്പോൾ ആ എണ്ണയൊന്ന് ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മളെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങാ കൊത്ത് ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം തേങ്ങാ കൊത്ത് വഴണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വെളുത്തുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉള്ളിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ പച്ചമുളകും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കുറച്ച് കരിവേപ്പിലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇഞ്ചിക്കറി ഓരോരുത്തരും ഓരോ രീതിയിലാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ എൻ്റെ മമ്മി വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കുന്ന റെസിപ്പിയാണ് ഞാനിവിടെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഉള്ളിയും വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് വഴണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പൊടികളെല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ആദ്യമേ തന്നെ കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉലുവാപ്പൊടി പിന്നെ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഈ സമയത്ത് ഫ്ലെയിം കുറച്ച് വെക്കണം
മുളക് പൊടിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വഴണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ പൊടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇഞ്ചി ഓൾറെഡി ഫ്രൈ ചെയ്തതായതുകൊണ്ട് ഇതിന് മൂപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത് ജസ്റ്റ് മസാലയിലൊന്ന് മിക്സ് ആയി കിട്ടണം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ശർക്കര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതും കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ കുതിർത്ത് വെച്ചിരുന്ന പുളി അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് പിഴിഞ്ഞെടുത്ത് അത് അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ അതും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് ചെറിയ ചൂടുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഞാനിവിടെ ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് ഇതൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം ഈ ചാറൊക്കെ ഒന്ന് കുറുകി വരണം അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുകയും കൂടെ വേണം ഇഞ്ചിക്കറി നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് കുറച്ചും കൂടെ കുറുകണം അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് ഉപ്പും എരിവും പുളിയൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ആവശ്യം അനുസരിച്ച് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ഇഞ്ചിക്കറി പരുവത്തിന് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം അങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇഞ്ചിക്കറി ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ വേണം നമ്മൾ എടുക്കാനായിട്ട് അത് ഇരിക്കും തോറും കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് കുറുകും അപ്പം നമ്മുടെ തകർപ്പൻ ഇഞ്ചിക്കറി ഇവിടെ റെഡിയാണ് ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല എല്ലാവർക്കും അറിയാം അപ്പോൾ ഈ റെസിപ്പി എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കണം അപ്പം ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഷെയറും ലൈക്കും ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ ഞങ്ങളുടെ ചാനലിലേക്ക് ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തതിന് ശേഷം തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെൽ ഐക്കൺ ഒന്ന് അമർത്തി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അന്നേരം അന്നേരം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അപ്പം അടുത്തൊരു കിടിലൻ റെസിപ്പിയായിട്ട് വരുന്നിടം വരെ എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ബൈ ആൻഡ് താങ്ക്